بسم اللہ الرحمن الرحیم امام مستن سربلہ کا فرمان مبارک سلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد عنوان دیدار کے لیے قربانیاں امام مستن سربلہ علیہ السلام فرماتے ہیں اے مومنو مومنین آخرت کے لیے ستم و سختی جھیلتے ہیں اور مومنین پر یہ ظلم و سختی منافقین کی طرف سے آتی ہے اور مومنین منافق لوگوں کے درمیان خوار و بے مقدار ہوتے ہیں دشمنان دین مومنین کو عذیت پہنچاتے ہیں اور مومنین ہر حالت میں صبر اختیار کرتے ہیں نہ عذیت سے غمگین ہوتے ہیں اور نہ ہی حمایت سے شادان وہ دنیا کے غم اور خوشی سے متاثر نہیں ہوتے کیونکہ نہ دنیا کا غم ہمیشہ رہ سکتا ہے اور نہ ہی اس کی خوشی اور مومن صرف اپنے پروردگار کی خوشنودی کا طالب رہتا ہے اور مومنین نے اخروی نجات کے لیے محنت مشقت اور زحمت اٹھائی ہے اور گریا وزاری کی ہے مومنین نے خداون کے دیدار کے خاطر اپنی آمدنی کا دسواں حصہ جو امام علیہ السلام کا حق ہے بطور واجبات بلا کم و کاست اور پوری طرح سے حضور کو پہنچا دیا ہے مومنین امام علیہ السلام کے دیدار کے لیے اپنے مال اولاد اور زندگی سے دست بردار ہوئے مومنین نے دیدار کے غرض سے اپنے سر فرزند مال و ملک کو فروخت کر ڈالا اور آن جناب کی راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں صرف و قربان کر دیا مومنین نے حصول دیدار کے لیے دور دراز خوشی اور دریائی راستوں کو طے کیا طوفان سے گزرے اخراجات اور تکالیف برداشت کی یہاں تک کہ مقصد کو پہنچ گئے مومنین مولا کے دیدار کے لیے کس قدر دور ممالک سے آئے کتنی تکالیف اٹھا کر اور کتنے اخراجات برداشت کر کے آئے اور مال و واجبات لائے مومنین نے دیدار کے خاطر نیک کام انجام دیے اور خیر خواہی کی مومنین نے دیدار کی غرض سے نیک کام سچائی سادگی امانت گزاری پاک نظری صاف دلی اور دین داری اختیار کی مومنین نے دیدار کے لیے عبادت بندگی اور ریاضت کی جس سے مقصود کو پہنچ گئے مومنین نے دیدار کے لیے خداون کی یاد میں کوشش کی دائمی ذکر اختیار کیا لہذا بھر کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہ رہے اور انہوں نے ذوق و شوق سے بندگی کی مومنین نے دیدار کے خاطر اپنے سروجان کی کوئی پرواہ نہیں کی مومنین نے دیدار کے لیے حق تالا کی امر و فرمان کو بجا لائے مومنین دیدار کی غرض سے حقیقی مومنین کی مجلس میں رہے اور دینی علماء سے علمی سوالات کیے اور سن کر اس پر عامل ہوئے مومنین نے دیدار کے لیے اپنے غریب دینی بھائیوں کی مالی امداد کی اور انہیں توانگر بنایا مومنین نے دیدار کے لیے فیاضی کی اور راہ دین میں بہت سے خیراتی کام کیے مومنین نے دیدار کے لیے اپنے مال سے اپنے مومن بھائی کو حصہ دیا محتاج مومنوں کے لیے نیکی اور ثقافت کا دروازہ کھول رکھا اور ان پر کسی دنیاوی غرض تم اور ریا کے بغیر مہربانی کی اور مومنین نے دیدار کے لیے مومنین اور نادار دینی بھائیوں کی دل جوئی کی اے مومنوں راہ حقیقت کی قدردانی کرو کہ راہ نجات ہے جو شخص اس راہ پر چلتا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے جو دیدار کا مشاہدہ ہے پس جہاں تک تم سے ہو سکے کوشان رہو تاکہ منزل مقصود تک رسائی ہو جائے جو امام علیہ السلام کا پاک دیدار ہے اور جو شخص امام علیہ السلام کا طلبگار ہو تو امام علیہ السلام بھی اس کی طلبگار ہوتے ہیں جو کوئی امام علیہ السلام کو سارے جہان پر برگزیدہ مانے تو امام علیہ السلام بھی اس کو ممتاز کر دیتے ہیں جو شخص امام علیہ السلام کے لیے قبول کرتا ہے تو امام علیہ السلام بھی اسے قبولتے ہیں لیکن جو شخص امام علیہ السلام کے لیے قبول نہ کرے تو امام علیہ السلام بھی اس کی پذیرائی نہیں کرتے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں اور جس شخص کا دل اور آنکھ پاک ہو اور وہ امام علیہ السلام کا دیدار کا طلبگار ہو اور اس خواہش کی بنا پر تمام دنیاوی خواہشات سے دست بردار ہو جائے 
تو امام علیہ السلام اس کو دیدار بخشتے ہیں خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہو فرمان اور امام مستنصرد اللہ پلیز رسائی دی ہولی سلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد حضرت امام مستنصرد اللہ has made the following فرمان او بلیورز The true believer may suffer violence and hardship for the sake of hereafter, suffering oppression at the hands of the hypocrites. The true believer appears nobody, humble amongst the hypocrites. Enemies of God cause vexation to the believer, while he bears this with patience, neither becoming aggrieved by molestation nor overjoyed by the show of favor. He must be above the joy and sorrow of this world because neither is sorrow permanent in this world nor happiness lasting. The true believer is seeking to please the Creator and many endure privations, vexations and difficulties, weeping and lamenting in order to attain the bliss of the hereafter. There are people who for the sake of the vision, the Dhar of the Lord, convey to the Imam their dues, mal wajibat that is, the teeth of their income which is the rightful share of the Imam of the time, in full and unfailingly. Others for the sake of the didar of the Imam have given up their property, children and even life, abandoning these. Others again have sold their liberty, children, property and land, spending the money in the way of Imam, thus, being devoted to him. Others again traveled very long distances for the sake of the Vidar, by land and sea, passing through storms and incurring great expense, suffering much until they had attained their aim. Until they had attained their aim, others again used to come for the Vidar from very distant countries, suffering great privations and spending much money but bringing their dues to the Imam. Others again did acts of pity and benevolence khair khwahi, for the sake of the Didar. Some people for the sake of the Didar imposed upon themselves pity, veraciousness, righteousness, outspokenness, sincerity, honesty and true religiousness. Some for the sake of the Didar imposed upon themselves special devotion and worship, practicing austerities until they had attained their aim. Others, for the sake of the Didar, took upon themselves the practicing of zikr, continually invoking the Lord through the whole of the night, never neglecting to offer it for even a moment, worshipping God out of passionate devotion. Some, for the sake of the Didar, gave up their souls and bodies, Others, for the sake of the Didar, obeyed the command of the truth. Others, for the sake of the Didar, attended the assemblies of the true believers, asking questions of those well versed in religion, adopting their advice, and acting piously. Others, for the sake of the Didar, helped and rehabilitated the poor belonging to the community, Ahl Tariqa, from their own means. Many spent money for religious causes and in acts of charity for the sake of the Didar. Others, for the sake of the Didar, gave to their brethren believers shares from their property, helping in a brotherly way, treating poor believers kindly, generously, and bountifully, extending courtesy to them without any ulterior worldly motive, sincerely, and not from greed. Others, for the sake of the Didar, gladdened the hearts of true believers and their devout brothers. O believers, know the importance of the path of the truth, Rahe Hakikat, which is the path towards belief. Whoever proceeds along it will reach the destination, which is the Didar. Therefore, try as hard as you can to reach the source of that which you covet. That is the coming to the presence of the Holy Imam. Whosoever tries to achieve the presence of the Imam, the Imam will be looking for him. And whosoever puts the Imam above all the worldly matters, the Imam will choose him from among us others. Whosoever accepts the Imam, the Imam will accept him. 
but whose ever does not accept the imam the imam as has been said will not accept him neither in this world nor in that other one whose ever in his sincerity has firm faith yakin with a pure heart and a pure mind and will search for the didar of the imam with that desire disregarding all other earthly desires the imam will give him the chance of the didar wherever he may find himself in the world